దశాంశాలు ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ గా టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అప్లికేషన్స్ గా ఇంక ఎక్కువనే అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే దశాంశాలు డెసి అంటే ఏంటి డెసి అంటే డెసి అనుకుంటాం డెసి అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎంత అమ్మ మైనస్ వన్ ఇంకా టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ డెసి అంటే ఎంత టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ దశ అంటాము దశ అంశము అంటాము దశ అంశము అని తెలుపుకుంటాము దశాంశం అంటే టెన్ పవర్ ఎంత ఉంటుంది మైనస్ వన్ ఉంటుంది ఏముంటుంది మైనస్ ఉంటుంది అంటే ఒక నెంబర్ని ఒక నెంబర్ని టెన్ తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా మనకి ఏమి వస్తాయి డెస్మస్ వస్తాయి టెన్ పవర్స్ తోటి ఒక నెంబర్ దీంతో డివైడ్ చేయాలి టెన్ పవర్స్ తో డివైడ్ చేయాలి ఒక నెంబర్ ని టెన్ పవర్స్ డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయి డెసిమల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఏం ఫామ్ అవుతాయి డెసిమల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అవునా డెస్మల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఏకాంత్ దేనంటారు ఏకాంత్ దేనంటారు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ వన్ ఏకాంత్ ఏంటి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ వన్ ఏకాంత్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ వన్ డెసి అంటే టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ తీసుకోండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే డెస్మల్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద టెన్ రుణాత్మక ఘాతాలు ఉంటే వాటిని డెస్మల్స్ అంటారు సో ఇక్కడ డెస్మల్ పాయింట్ అనేది సపరేట్ ద ఇంటీజర్ అంటే దేన్ని సపరేట్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ ని సపరేట్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ అనే డెస్మల్ పాయింట్ ని సపరేట్ చేస్తుంది అంటే పూర్ణ సంఖ్యని ఆ పూర్ణ సంఖ్యని మరియు పూర్ణ భాగాన్ని మరియు వాటిని సపరేట్ చేసే దాన్ని డెస్మల్ పాయింట్ అంటాం ఓకేనా డెస్మల్స్ ఫస్ట్ ఎవరు టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ నెక్స్ట్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ అప్ టు సో వన్ అంటే ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు టెన్స్ పదులు అవునా ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు పదుల స్థానం నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ అంటే హండ్రెడ్ అంటే ఎవరు వందల స్థానం నెక్స్ట్ థౌజండ్ థౌజండ్ వెయ్యి స్థానం ఉంటుంది అవునా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బేసిక్ పాయింట్ ఓకేనా ఇంటిజర్స్ లో ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు ఇంటిజర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఎవరు ఉంటారు టెన్ పవర్ జీరో నెక్స్ట్ టెన్ పవర్ వన్ నెక్స్ట్ టెన్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ టెన్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ టెన్ పవర్ ఫోర్ అప్ టు సెవెన్ దిస్ ఇస్ యూనిట్స్ అంటే ఒకట్ల స్థానం దీన్ని టెన్స్ అంటాము అంటే పదుల స్థానము దీని హండ్రెడ్స్ వందల స్థానం అంటాం దీని థౌజండ్స్ వేల స్థానం అంటాము ఈ టెన్ థౌజండ్ పదివేలు పాయింట్ ఆఫ్ థౌజండ్ డెసిమల్ డిజిట్ ఇన్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూలో వేల దశాంశ స్థానం ఇంకా ఎవరు ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు థౌజండ్స్ డెసిమల్ థౌజండ్ డెసిమల్ డిజిట్ అన్నాడు థౌజండ్ డెసిమల్ డిజిట్ వేల దశాంశ వేల దశాంశ స్థాన ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు స్థానం యొక్క అంకే అవునా ఎవరమ్మా ఎవరమ్మా సెవెనా ఫైవ్ ఆ ఫోరా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నమ్మా ఫోర్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఏమవుతుంది టెన్స్ ఎంత టెన్స్ ఇది టెన్ పవర్స్ టూ ఇది టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ అంటే ఆన్సర్ ఏది కరెక్ట్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా డెసిమల్స్ లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం డెసిమల్స్ లో దశాంశాలు అంటున్నాం అవునా దశాంశాలు అంటున్నాం ఇది ఏ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ ఇది ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అంటే త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటిది ఎండెడ్ డెసిమల్స్ అవునా ఎండెడ్ డెసిమల్స్ అంటాం దీని ఏమంటాం ఎండెడ్ డెసిమల్స్ అంతరించే దశాంశాలు అవునా అంతరించే దశాంశాలు అంతరించే దశాంశాలు ఇంకోటి రికరింగ్ డెసిమల్స్ అన్ ఎండెడ్ డెసిమల్స్ అన్ ఎండెడ్ డెసిమల్స్ అంతరించని అంతం లేని దశాంశాలు అంతం లేని దశాంశాలు మళ్ళీ ఇవి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటిది రికరింగ్ నాన్ రికరింగ్ రికరింగ్ అంటే ఏంటిది పునరావృత దశాంశాలు పునరావృతం కాని దశాంశాలు మళ్ళీ ఇవి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటిది ప్యూర్ రికరింగ్ మిక్స్డ్ రికరింగ్ స్వచ్ఛ పునరావృతాలు మిశ్రమ పునరావృతాలు వీటికి ఏముంటుంది అమ్మా డెస్మల్ లెంత్ ఉంటుంది దశాంశ పొడవు ఉంటుంది దశాంశ పొడవు ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే రేషనల్ అంటారు వీటిని ఏ నెంబర్స్ అంటారు రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు ఏమంటారు రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు ఈ నేను చెప్పిన దాని మీద మ్యాజ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ వస్తుంది అకర్ణీయ సంఖ్యలు అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటాం అవునా సో వీటిని కూడా ఏమంటారు రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు వీటి కూడా ఏమంటారమ్మా రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు వీటిని కూడా ఏమంటారు అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటారు అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటారు వీటిని ఏమంటారు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటారు ఇర్రేషనల్ కరణీయ సంఖ్యలు అంటారు నాన్ రికరింగ్ డెస్మల్ పునరావృతం కాని దశాంశాలు అంటే ఇక్కడ డెస్మల్ తర్వాత డెస్మల్ తర్వాత ఏదైతే డెస్మల్ ఉంటుందో డెస్మల్ తర్వాత డిజిస్ అన్ని కూడా డిఫ
ఏమంటారు అంటే బేసిక్గా నాన్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ అంటాం అవునా నాన్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో పై వాల్యూ తీసుకున్నాం పై వాల్యూ అంటే ఎంతమ్మా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సంథింగ్ వస్తూనే ఉంటుంది అవునా సో పైజ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద నాన్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ నాన్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ పై వాల్యూ ఎంతమ్మా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ వన్ టూ సంథింగ్ ఇట్లా వస్తూనే ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ రికర్ అవ్వవు రిపీట్ అవ్వవు ఎక్కడ కూడా రిపీట్ అవ్వవు సో రిపీట్ అవ్వవు కాబట్టి వీటిని జనరల్గా పైన మనం ఏమంటాం అంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటారు ఏమంటారు ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ రూట్ టూ రూట్ టూ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ సంథింగ్ ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి అవునా రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ సంథింగ్ ఇలా వస్తూనే ఉంటాయి అవునా కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే నాన్ డిగ్రీన్ డెస్మల్స్ అవుతాయి ఈ నాన్ డిగ్రీన్ డెస్మల్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే అప్రాక్సిమేట్ చేస్తాం ఏం చేస్తాము అప్రాక్సిమేట్ చేస్తాం సూక్ష్మీకరిస్తాము ఏం చేస్తాము సూక్ష్మీకరిస్తాము వీటిని మనము చిన్నగా చేయలేము వీటిని ఆల్వేస్ యూజ్ నార్మలైజేషన్ ఇంటూ అప్రాక్సిమేట్ చేస్తూ ఉంటాం అవునా నాన్ డిగ్రీన్ డెస్మల్స్ అంటాం నాన్ డిగ్రీన్ డెస్మల్స్కి డెస్మల్ పీరియడ్ ఉండదు డెస్మల్ లెంత్ ఉండదు అర్థమైందా నాన్ డిగ్రీన్ డెస్మల్స్కి దశాంశ అవధి ఉండదు దశాంశ పొడవు ఉండదు అర్థమైందా దశాంశ అవధి ఉండదు దశాంశ పొడవు కూడా ఉండదు ఇటువంటి వాటిని మనము నాన్ డిగ్రీన్ డెస్మల్స్ అంటాము నాన్ డిగ్రీన్ డెస్మల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు దేనికి చెంది ఉంటాయి అంటే ఇర్రేషన్ నెంబర్కి చెంది ఉంటాయి దేనికి చెంది ఉంటాయి ఇర్రేషన్ నెంబర్కి చెంది ఉంటాయి అవునా నాన్ డిగ్రీన్ డెస్మల్స్ ఏమైనా పిలవాలి రేషనల్ ఇర్రేషనల్ ఇర్రేషనల్ అకర్ణీయాల కరణీయాల కరణీయాలు ఏంటమ్మా కరణీయాలు కరణి రూపంలో ఉంటాయి కరణీయ రూపంలో ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఎవ్రీ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఖచ్చిత వర్గ మూలం కాని సంఖ్య ఖచ్చిత వర్గ మూలం కాని వాటిని ఖచ్చిత వర్గ మూలం కానీ వాటిని ఏమంటారమ్మా నాన్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ అవునా నాన్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి రికరింగ్ డెస్మల్స్ పునరావృత దశాంశాలు పునరావృత దశాంశాలు సో వీటిని ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఏమంటారమ్మా వీటిని రేషనల్ నెంబర్ అంటాం ఏమంటాము రేషనల్ నెంబర్ అంటాము రేషనల్ నెంబర్ అంటాం వీటిని అకరణీయ సంఖ్యలో అంటారు ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ రికరింగ్ విచ్ హ్యావ్ డెసిమల్ పీరియడ్ డెసిమల్ పీరియడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్త్ ది పవర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికరింగ్ డిజిట్స్ పునరావృత దశాంశాలు అనగా దశాంశం తర్వాత అంకెలు పునరావృతం అవ్వడాన్ని పునరావృత దశాంశాలు అంటాము దశాంశ అవధి అధిఘాతం పునరావృత అంకెల సంఖ్యని దశాంశ అవధి అంటాము ఇలా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ప్యూర్ రికరింగ్ డెస్మల్ స్వచ్ఛ పునరావృత దశాంశాలు ప్యూర్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డెస్మల్ తర్వాత ఈ డిజిట్ రిపీట్ అవ్వాలి ప్రతి అంకె ప్రతి అంకె పునరావృతం అవ్వాలి డిజిట్ మస్ట్ బి రిపీట్ అటువంటి వాటిని ఏమంటారు ప్యూర్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ అంటాం ఏమంటాము ప్యూర్ రికరింగ్ డెస్మల్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ వన్ 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 ఓకే వన్ పాయింట్ వన్ టూ వన్ టూ వన్ టూ వన్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ అవునా వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ అన్ని డెస్మల్స్ ఏమవుతాయి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ బై సెవెన్ వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ మళ్ళీ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ మళ్ళీ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇవే రిపీట్ అవుతాయి అవునా వేరే ఇప్పుడు అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి ప్రతి డిజిట్ రిపీట్ అవుతుందా లేదా వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి రిపీట్ అవుతున్నాయి సో వీటిని ఏమంటారు ప్యూ రికరింగ్ డెస్మల్స్ అంటారు ఏమంటారు ప్యూ రికరింగ్ డెస్మల్స్ అంటారు మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెస్మల్ మిశ్రమ పునరావృత సంఖ్యలు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ 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 ఫైవ్ ఫోర్ ఫోర్ ఇట్లా ఉంది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ 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 నెక్స్ట్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇట్లా ఉంది దీని ఇప్పుడు దీని ఇలా రాయచ్చా వన్ పాయింట్ టూ బార్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ రాయచ్చా సో ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రికరింగ్ డెస్మల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా ఉండవు పెట్టుకోండి ఓకేనా బికాస్ రికరింగ్ ఆల్వేస్ ఎండ్ పాయింట్ ఆల్వేస్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ ఏమైనా క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉందనుకోండి ఇది కరెక్టా అంటే రాంగ్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది రాంగ్ అవుతుంది అంటే గుర్తుపెట్టు రికరింగ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమవ్వవు నాన్ రికరింగ్ రావు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే పునరావృత తర్వాత మళ్ళీ పునరావృతం కానీ దశాంశాలు ఎట్టి పరిస్థితిలో రావు
అవునా రావు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బేసిక్ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు మనం దీని ఏమని రాస్తాము వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ బార్ అని రాస్తాం ఏం రాస్తాం ఫోర్ బార్ ఇక్కడ మనం చూడండి అమ్మా ఇందులో మనకు కొన్ని డిజిస్ ఏమైనా ఎండ్ అయినాయి లేదా ఎండ్ అయినాయి ఎండ్ అయినా డిజిస్ ఎవరు టూ త్రీ ఫైవ్ ఎవరు టూ త్రీ ఫైవ్ అంటే మనకు కాంపౌండ్ ఉండాలి అంటే ఎండ్ డెసిమల్స్ ఉండాలి ఏముండాలి ఎండ్ డెసిమల్స్ ఉండాలి అదేవిధంగా రికరింగ్ డెసిమల్స్ కూడా ఉండాలి ఏముండాలి రికరింగ్ డెసిమల్స్ కూడా ఉండాలి ఉంటే వాటిని ఏమంటారు మిక్స్డ్ అంటారు అంటే అంత దశాంశాలు ఉండాలి అవునా అంత దశాంశాలు ఉండాలి మరియు పునరావృత దశాంశాలు ఉండాలి పునరావృత దశాంశాలు ఉండాలి ఉంటే వాటిని ఏమైనా పిలవాలేమ్మా మిశ్రమాలు అని పిలవాలి ఏమవ్వాలి మిశ్రమ దశాంశాలు అని పిలవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బేసిక్ పాయింట్ అమ్మా బేసిక్ పాయింట్ ఓకే వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఏంటిది ఇది వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఏముంటుంది దీనికి డెసిమల్ లెంత్ ఉంటుంది డెసిమల్ లెంత్ ఎంత ఎక్కడ దీనికి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆ రైట్ ఆన్సర్ మన ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఏమంటారమ్మా ప్యూర్ ఇక్కడ డెస్మల్ కాబట్టి ఏంటిది దీని డి వన్ పాయింట్ టూ త్రీ టూ త్రీ బార్ ఉంది దీని ఏమంటారు మిక్స్ డెస్మల్ అంటాం అవునా జీరో పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఒక డెస్మల్ పీరియడ్ ఎంత అమ్మా థౌజండ్ ఎందుకు టెన్ క్యూబ్ అని రాసుకుంటావా రా అమ్మా టెన్ క్యూబ్ టెన్ క్యూబ్ అండ్ ఎంత థౌజండ్ థౌజండ్ అక్కడ ఏమవుతుంది ఏ ఏమవుతుంది ఏ ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద రైట్ వెల్ ఓకే 